హాయ్ గైస్ ఎయిత్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ చూద్దామండి అన్ని పేపర్లో న్యూస్ అనాలిసిస్ చూద్దాం ఈరోజు ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ యాక్చువల్గా ఇది వైజాగ్ గ్యాస్ అనమాట సో ఈ యొక్క స్టెరీన్ అనే ప్లాంట్ ఏదైతే యొక్క స్టెరీన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయింది ఆ ప్లాంట్లో నుంచి ఎల్జీ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క స్టెరీన్ ప్లాంట్లో నుంచి స్టెరీన్ అనే ఒక ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో అది లీక్ అయింది అనమాట దానివల్ల ఒక పదకొండు మంది వరకు చనిపోయారని అంటే ఇంకా అఫీషియల్గా ఇంకా లెక్కలు అనేవి కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది అంటున్నారు సో చనిపోయారు దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే చాలామంది ఈ యొక్క హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు అనమాట ఈ వ్యాధి అంటే ఈ యొక్క గ్యాస్ కారణంగా ఈ విషయం కారణంగా చూద్దాం రీసెంట్లీ ఏ గ్యాస్ లీక్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఫైవ్ విలేజెస్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఒక ఈ యొక్క ఫైవ్ విలేజెస్ అనేవి విశాఖపట్నం ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఈ విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఫైవ్ విలేజెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనమాట ద సోర్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఆ లీక్ వాజ్ ఏ స్టెరైన్ ప్లాంట్ ఓన్డ్ బై సౌత్ కొరియన్ ఎలక్ట్రిక్స్ గెయింట్ ఎల్జీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఏరియా అంటే ఈ సౌత్ కొరియాకు సంబంధించినటువంటి ఎల్జీ కంపెనీ సౌత్ కొరియాకు సంబంధించిన ఎల్జీ కంపెనీ ఈ స్టెరీన్ ప్లాంట్ అనే దాంట్లో నుంచి గ్యాస్ అనేది లీక్ అయింది అనమాట ద పాసిబుల్ రీజన్ ఫర్ గ్యాస్ లీక్ ఈజ్ అ స్టాగ్నేషన్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇన్ సైడ్ ద స్టోరేజ్ ట్యాంక్ దట్ కుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ అ ఆటో పాలిమరైజేషన్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ వ్యాపరైజేషన్ ఆఫ్ ద స్టెరైన్ ఈ యొక్క స్టాగ్నేషన్ అనమాట అంటే ఎక్కువ కాలం దీన్ని నిల్వ ఉంచడం అనేది తర్వాత ఈ యొక్క టెంపరేచర్ చేంజెస్ అనేవి ఇది ట్వంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇది ఒక లిక్విడ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు దానివల్ల ఏమైందంటే ఆ యొక్క ఎక్కువ కాలం అది ఉండిపోవటం ఆ టెంపరేచర్లో వేరియేషన్ రావడం వల్ల ఆటో పాలిమరైజేషన్ అనే కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా ఏంటంటే ఒక వాయువుగా మారిపోయింది వ్యాపరైజేషన్ కానీ వ్యాపర్గా తయారైపోయింది అనమాట నీటి యాభై రూపంలో తయారయ్యి ఒక వ్యాపర్గా తయారీ బయటకు వచ్చేసింది స్టెరైన్ అంటే దీని గురించి ఈ యొక్క గ్యాస్ గురించి తెలుసుకుందాం డిస్క్రిప్షన్ స్టెరైన్ ఈజ్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ విత్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సి ఎయిట్ హెచ్సి ఎయిట్ అంటే సి ఎయిట్ హెచ్ ఎయిట్ అంటే ఈ యొక్క ఫార్ములా దీని యొక్క ఫార్ములా అనమాట అంటే ఇక కెమికల్ మన కెమిస్ట్రీ ప్రకారం కెమికల్ ఫార్ములా అనమాట ఇది ఇట్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఆఫ్ అ బెంజిన్ బెంజిన్ నుంచి దీన్ని తయారు చేస్తారనమాట సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ అనే బెంజిన్ నుంచి సి ఎయిట్ హెచ్ ఎయిట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా వరకు ఇవే అడుగుతూ ఉంటారు ఈ యొక్క స్టెరైన్ యొక్క ఫార్ములా అనేవి మనకు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు బ్యాంకింగ్లో కావచ్చు వెయిట్ లైన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి ఇంకా రైల్వేస్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బిట్స్ అనేవి కూడా ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అమ్ ఫా ఫ్యాక్టరీస్ యాజ్ ఏ లిక్విడ్ బట్ అమ్ ఎవాపరేట్స్ ఈజీలీ అండ్ హ్యాస్ టు బీ కెప్ట్ ఎట్ టెంపరేచర్ అండర్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఈ ఎక్కువగా లిక్విడ్ రూపంలో ఈ యొక్క కంపెనీస్లో వీటిని స్టోర్ చేస్తారనమాట ఇవి ఏంటి అంటే చాలా ఈజీగా ఎవాపరేట్ అవుతాయి అనమాట ఈజీగా మా స్టేట్ అంటే ఈ యొక్క లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసే స్టేట్లో మారిపోతాయి అనమాట ఎంతవరకు వీటిని ఎప్పుడు వరకు అంటే ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్లో మాత్రమే పెట్టాలి కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్ అయినా కానీ ఇవి వ్యాపర్గా మారిపోద్ది అనమాట సోర్సెస్ స్టెరైన్ ఈజ్ అ ఫౌండ్ ఇన్ వెహికల్ ఎగ్జాస్ట్ సిగరెట్ స్మోక్ అండ్ ఇన్ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ లైక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఈ యొక్క స్టెరైన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు వెహికల్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి మనకు ఏదైతే వెహికల్ నుంచి వస్తాయో ఆ యొక్క కాలుష్యం ద్వారా కానీ సిగరెట్ స్మోక్ నుంచి కావచ్చు లేకపోతే న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెజిటేబుల్స్ వాటిలో కూడా దొరికి దొరు లభ్యం అంటే ఇది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పాలిస్టీన్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ గ్లాస్ రబ్బర్ అండ్ ల్యాక్టిక్స్ అంటే దీన్ని అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క లిక్విడ్ని ఉపయోగించి ఈ యొక్క పాలిస్టైన్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ రబ్బర్ కానీ తర్వాత ఈ ఫైబర్ గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి కూడా వీళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారనమాట యాక్చువల్గా దీంట్లో రిస్క్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం షార్ట్ టర్మ్గా అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇదేమంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అంటే ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ఐస్ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ తర్వాత ఈ యొక్క లోపల మెంబరీని ఏదైతే మ్యూకస్ మెంబరీని అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే గ్యాస్ట్రో ఎంట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇక మన పేగులకి ఈ యొక్క పొట్టకు సంబంధించిన సమస్య సమస్యలు అనమాట ఇవన్నీ దీనివల్ల వస్తాయి షార్ట్ టర్మ్గా దీని యొక్క అంటే ఎక్స్పోజర్ షార్ట్ టర్మ్లో దీనివల్ల వచ్చే ప్రమాదం లాంగ్ టర్మ్ కింద చూసుకుంటే ఇదేంటంటే పూర్తిగా నర్వు అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది సో నర్వ్ నరాల బలహీనత అనేది వస
అంటే ఇప్పుడు బో గోపా అంటే ఈ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ జరగక ముందు మన ఇండియన్ ప్రీనల్ కోడ్ ఒక్కటి మాత్రమే ఈ యొక్క ఇటువంటి ఏవైతే క్రిమినల్ సంబంధించి ఈ యొక్క కెమికల్కి సంబంధించిన డిజాస్టర్ సంబంధించిన వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళమాట తర్వాత లాస్ ఆఫ్టర్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ తర్వాత దాని తర్వాత కొత్త చట్టాలు అనేవి తీసుకొచ్చారనమాట భోపాల్ గ్యాస్ లీకమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లైమ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు భోపాల్ గీస్ గ్యాస్ సంబంధించిన లీకేజ్ ఆ ప్రాసెసింగ్ క్లెయిమ్స్ అనమాట అంటే ఎవరైతే అక్కడ ప్రభావితులు అయ్యారో ఆ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విక్టిమ్స్ అందరికీ సరైనటువంటి డబ్బులకు సమకూర్చే విధంగానూ వాళ్ళకు సహాయం చేసే విధంగా అదొక చట్టం తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఎన్వైన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ద ఎన్వైన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు అంటే ఈ చట్టాల గురించి మనం ఈ యొక్క నేమ్స్ అనేవి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి ఇవి అడుగుతారనమాట దీనికి సంబంధించి ద పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పబ్లిక్ అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ కలిగించే విధంగా నెక్స్ట్ ద నేషనల్ ఎన్వైన్మెంట్ అపిలెంట్ అథారిటీ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అంటే ఈ యొక్క జాతీయంగా ఎన్వైన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క అపిలెంట్ అనమాట అపిలెంట్ అథారిటీ యాక్ట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పే చర్య ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ప్రికాషన్స్ అనేవి వీళ్ళందరూ కూడా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ నేషనల్ ఎన్వైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ తర్వాత ఏర్పడిన చట్టాలు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లేబర్ లా డైల్యూటెడ్ అంటే ఈ లేబర్ లాస్ అనేవి ఎందుకు డైల్యూట్ చేశారంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మనం చాలా రోజుల నుంచి దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు మనకు రెండు నెలలు తాటిపోతుంది రేపు మామూలుగా రేపు ఈ యొక్క మే తర్వాత మే పదిహేడు తర్వాత రేపు ఇరవై నాలుగు తారీఖు చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర రెండు నెలల కాల పరిమితి అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇంత లాంగ్ పొలాంగ్ లాక్డౌన్ వల్ల మన భారతదేశం ఆర్థికంగా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ రంగం అనేది చాలా వరకు దెబ్బతింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ అనేది తిరిగి పునరుద్ధరింపబడాలి అంటే మనం ఏదైతే పర్ డే ఎయిట్ అవర్స్ అనే టైం పీరియడ్ అనేది సరిపోదు సో ఎక్కువ టైం పీరియడ్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేశారనమాట సో ఇక్కడ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఈ యొక్క గ్యాప్ను కూడా ఫిల్ చేసే విధంగా వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేయగలరు అనమాట ఏమిటి ద కరోనా వైరస్ ఇండ్యూస్డ్ లాక్డౌన్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ హ్యావ్ పుష్డ్ త్రోప్ చేంజెస్ టు దేర్ లేబర్ లాస్ బై వే ఆఫ్ ఆర్డినెన్సెస్ ఆర్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ వల్ల ఈ యొక్క రోజు రోజుకి రాష్ట్రాలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లేబర్ లాస్లో చట్టాల్లో కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తూ కొన్ని ఆర్డినెన్సులు అనేవి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ అనేవి ఇస్తున్నారనమాట సిన్స్ ద సిన్స్ లేబర్ ఈజ్ యాన్ నాన్ కాంక్రీట్ సబ్జెక్ట్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకు కాంగ్రెస్ లిస్టు స్టేట్ లిస్ట్ అనేవి రెండు లిస్టులు ఉంటాయి అనమాట ఇది కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్లో ఉంది అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్టేట్స్ కెన్ ఆన్ ఫ్రేమ్ దేర్ ఓన్ లాస్ బట్ నీడ్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ కాంక్రెంట్ లిస్ట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే చా రాష్ట్రాలు అనేవి వాళ్ళ యొక్క సొంత చట్టాలు చేసుకుంటాయి దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇది అంటే ఇటు స్టేట్ లిస్టులో లేదు సెంట్రల్ లిస్టులో లేదు ఇది కాంక్రెంట్ లిస్టులో ఉంది అంటే మనకు కేంద్ర ఉమ్మడి అధికారాలలో ఉందన్నమాట సో ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద మీద చట్టాలు చేస్తే రాష్ట్ర అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆర్డినెన్స్ సంబంధించినటువంటి అప్రూవల్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందన్నమాట దీనికి సంబంధించి కీ పాయింట్స్ ద ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద అప్రూవ్డ్ యాన్ ఆర్డినెన్స్ ఎగ్జంప్టింగ్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ ద పర్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ లేబర్ లాస్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే మూడేళ్ల వరకు ఈ లేబర్ లాస్ చట్టాల్లో అన్ని మార్పులు తీసారు అంటే కొన్ని కొన్ని మాత్రమే ఉంచి ముఖ్యమైన అన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాడికి ఏంటంటే ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారన్నమాట మినహాయింపులు ఇచ్చారనమాట ద లేబర్ లాస్ రిలేటెడ్ టు సెటిలింగ్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ దోస్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడ్ యూనియన్స్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అండ్ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ విల్ బీ అంటే ఇప్పుడు ఈ లేబర్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడున్న లేబర్ లాస్ ప్రకారం మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఎవరైతే వాళ్ళ ఉన్నారో ఈ యొక్క లేబర్ యూనియన్స్ కానీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కానీ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎవరు కూడా అంటే పని చేయలేని విధంగా ఇప్పుడున్న కొత్త ఇప్పుడున్న చట్టాలు ఉన్నాయి అనమాట సో వాటిలో కొంతవరకు మినహాయింపు తీసుకురావడానికి ఈ మార్పులు తీసుకొచ్చారనమాట హావ్ 
కంపెనీలు ఉన్నాయో వాటికి కొత్తగా పెట్టబోయే బిజినెస్లు కూడా ఈ యొక్క ఏవైతే కొత్త మార్పులు అనేవి ఆపాదించబడతాయి అనమాట సిమిలర్లీ ద మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ ఆల్సో సస్పెండెడ్ మెనీ లేబర్ లాస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ థౌజండ్ డేస్ అంటే రాబోయే వెయ్యి రోజుల వరకు మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా వరకు ఈ యొక్క లేబర్ లాస్ అనేవి మార్చినాయి అనమాట థౌజండ్ డేస్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకు అంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పైన వస్తుంది అనమాట ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ కెన్ ఇంక్రీజ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఇన్ ద ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ అండ్ ఆర్ ఆల్సో అలౌడ్ అప్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఏ వీక్ ఇన్ ఓవర్ టైమ్ సబ్జెక్ట్ టు బి టు ద విల్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అంటే ఈ యొక్క ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు పనిచేయడం అనేది నియమం అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని పన్నెండు గంటలకు మార్చారనమాట అంటే వాళ్ళు ఓవర్ టైం కూడా ఈ డ్యూటీ చేసి వాళ్ళు సంపాదించుకోవచ్చు అంటే వారానికి పన్నెండు డెబ్బై రెండు గంటలు పనిచేయచ్చు అనమాట అంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీ ఇష్టం ఉంటే మాత్రమే చేయగలరు అంతేకాని బలవంతంగా చేయించాల్సినంత నెసిటీ ఏం లేదనమాట అంటే బలవంతంగా చేసే అధికారం అయితే లేదు వాళ్ళకి ద ఫ్యాక్టరీ రిజిస్ట్రేషన్ నౌ విల్ బీ డన్ ఇన్ ఏ డే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్టీ డేస్ అండ్ ద లైసెన్స్ షుడ్ బీ రెన్యూడ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ఇయర్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ద provision of a penalty and official not a complying with the deadline అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇంతమంది ముప్పై రోజులు టైం పడితే ఈరోజు ఇప్పుడు ఒక రోజులో ఇచ్చేస్తారు ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీకి ఈ యొక్క అనుమతులు అనే పరిమి అంటే వాళ్ళకు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి వీళ్ళు రెన్యూ చేసుకోవాలంటే కొత్తగా మళ్ళీ పర్మిత పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట అలాంటి ఏదైతే ఆ రెన్యువల్ ఏదైతే ఉందో పదేళ్లకు మార్చారనమాట ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ విల్ బీ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏవైతే ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ప్రకారం వాటిని దూరం పెట్టారనమాట వాటికి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు ఆ యాక్ట్ లో ఆ చట్ట పరిధిలోకి వీటి రానికుండా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు కీప్ వర్కర్స్ ఇన్ అమ్ సర్వీస్ ఎట్ దేర్ కన్వీనియన్స్ అంటే ఆ చట్టం ప్రకారం ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క ఏవైతే సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ సంస్థల్లో పనిచేసే వర్కర్లు అనేవి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇష్టానుసారం ఆర్గనైజేషన్ ఇష్టానుసారం మాత్రమే ఉంటారు ఇన్ని ఇంత కాలం అనేది ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ నచ్చపోతే తీసేయచ్చు అనమాట ద లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ద లేబర్ కోర్ట్ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇంతకుముందు వరకు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి తీసేయాలి అంటే అక్కడ చట్టం ప్రకారం ఒప్పుకోదు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం తీసేయచ్చు వాళ్ళని ఒకవేళ ఈ యొక్క ఒకవేళ దీనికి సంబంధించి ఈ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేబర్ కోర్టు కానీ ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అంశాల్లో వాళ్ళు కలగ చేసుకోవాలన్నమాట జోక్యం చేసుకోవాలన్నమాట కాంట్రాక్టర్స్ ఎంప్లాయింగ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు వర్క్ వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అంటే యొక్క కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయింగ్ ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాభై మంది కన్నా తక్కువ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ కింద వాళ్ళు పనిచేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా మేజర్ రిలాక్సేషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే ఈ యొక్క వర్కర్ల యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోంచి ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చారు వచ్చి ఇంక్లూడ్ ద డిటైనింగ్ డిటైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఎట్ ఆ వర్క్ అట్ టు గెట్ ఏ బెటర్ వర్క్ ఎన్వైన్మెంట్ విచ్ ఇంక్లూడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వెంటిలైజేషన్ క్రచెస్ వీక్లీ హాలిడేస్ అండ్ ఇంటర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క హక్కులకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఎవరైతే అక్కడ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఆ యొక్క లేబర్ వర్క్ ఆ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసారనమాట వేటికి సంబంధించి హెల్త్కి సంబంధించి సేఫ్టీ వర్క్కి సంబంధించి తర్వాత ఈ యొక్క బెటర్ వర్క్ ఎన్వైన్మెంట్ ఉండాలా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండాలా వెంటిలేషన్ తర్వాత ఈ యొక్క వీక్లీ హాలిడేస్ తర్వాత పనిచేసేటప్పుడు మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ ఇవ్వాలంటేన్నీ కూడా వాళ్ళని ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారనమాట అంటే ఇండస్ట్రీస్ యొక్క విల్లు మీదే నడుస్తాయి వాటి ఇష్టం ఉంటే అవి కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేకపోతే అవి తీసేయచ్చు అనమాట ఇలాంటి ఎగ్జామ్షన్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ కీపింగ్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ కెన్ చేంజ్ అండ్ షిఫ్ట్ ఎట్ దేర్ కన్వీనియన్స్ అంటే ఇప్పుడు రిజిస్టర్లు మెయింటైన్ చేయాలా లేదా ఇన్స్పెక్షన్ కానీ షిఫ్ట్లు చేంజ్ మార్చడం అవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇష్టానుసారం కంపెనీ ఇష్ట ఇష్టానుసారం ఇప్పుడు కంపెనీల మీద ఎవరికి అజమాయిష్ చేయడానికి అధికారం లేదనమాట
astrophysicists have found that the closest known brown draft Luhmann 16A which shows a signs of cloud bands similar to those seen on Jupiter and Saturn and idi oka closest ga vachina oka draft anedi okate edo oka mappaga manchula ante anedi Luhmann 16A anedi mana mana yokka bhoomi ki daggara ga vachind anamata ee cloud anedi ela undante chuddaniki Jupiter Saturn meeda unna cloud ela undo alanti clouds anamata alanti meghal lagane undu anamata they used the technique of polarimetry to determine the properties of atmospheric clouds outside the solar system సోలార్ సిస్టమ్ బయట ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే క్లౌడ్స్ని వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక టెక్నాలజీని వాడారనమాట ఒక టెక్నిక్ వాడారు దాన్ని పోలర్మెట్రీ అనే టెక్నిక్ అంటారనమాట ఒకసారి ఈ లెహమాన్ సిక్స్టీన్ అనేది నెక్స్ట్ బ్రౌన్ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ నేమ్సే మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తాయి నెక్స్ట్ సర్చ్ టైప్ గ్లేసియర్స్ అంటే ఈ సర్చ్ టైప్ గ్లేసియర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క మంచు కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగుతున్నాయి అనమాట అంటే వాటి యొక్క సైజులు అనేవి పెరుగుతున్నాయి అనమాట సైన్స్టిస్ ఫ్రమ్ ద వడియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయ జియాలజీ WAHG Dehradun have found a seasonal advancement on in a 220 surging or surge type glaciers in a Karakoram range of Ladakh ante mana Bharat desam chindinatundi yokka parivaha pranthamlo unnatundi Karakoram ee yokka Ladakh lo unnatundi Karakoram range edaithe undo ee Himalaya lo unnai 220 yokka yokka manchu kondalu anemi perugutunay anamata ee yokka maamulu seasonal ga eppudu kuda jarugutune untadu anamata ee WAHG is an Autonomous Institute under Department of Science and Technology, DST. This is DST, and Department of Science and Technology, which is in 20, so I am pretty particular in 20, you can organization and what institution and what, WIHG and AD. Searching are such type of glaciers are a certain type of glaciers that have shown an advancement in a volume and length over a period of time. అంటే ఈ యొక్క పెరగటం అనేది ఒక సమయంలో ఒక వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఆ సైజులు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సచ్ గ్లజరీస్ ఆమ్ గో ఎగ్నెస్ట్ ద నార్మల్ ట్రెండ్ ఆఫ్ హోమ్ కన్సిడరబుల్ రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ హోమ్ మోస్ట్ గ్లజరీస్ ఇన్ హిమాలయ ఇన్ రీసెంట్ డికేట్స్ అంటే ఈ యొక్క గ్లజరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నార్మల్గా ఇవి మళ్ళీ తగ్గిపోతాయి అనమాట రిడక్షన్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట కానీ అలా జరగకుండా ఏంటి అంటే ఈ హిమాలయన్ రీసెంట్గా హిమాలయన్ డికేట్ అంటే కొన్ని డెకేట్స్గా చూస్తే ఈ యొక్క సైజ్ అనేవి తగ్గకుండా అలానే ఉంటాయి అనమాట సర్జింగ్ గ్లజరీస్ రిప్రజెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ గ్లే గ్లీసియేటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ద కారాకోరం రేంజ్ అంటే ఈ కారాకోరం రేంజ్లో ఈ యొక్క ఫార్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ అంతా కూడా ఈ యొక్క గ్లీసరీస్ యొక్క భాగంలోనే ఉంటుంది అనమాట సర్జింగ్ గ్లీసరీసం డు నాట్ ఆ ఫ్లో ఎట్ ఏ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ రేదర్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు సైక్లికల్ ఫ్లో ఇన్స్టెబిలిటీస్ అంటే ఇది ఒక కాన్స్టాంట్ స్పీడ్తో ఏం పెరగవు అనమాట ఒక సైక్లిక్గా ఒక ఫ్లోలో ఇన్స్టెబ్ అంటే ఇన్స్టెబిలిటీస్ అనమాట ఒక సైకిల్ ఒకసారిగా పెరగచ్చు ఒకసారి తగ్గచ్చు అలాంటి విధానం అనేది దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి దీనికి సంబంధించి మెయిన్గా మనం ఈ కారాకోరం సంబంధించి నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఎగెనిస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ పరిణామాలు కానీ వాటిని కంపారిజన్ చేసుకుంటూ కొన్ని మన లెక్కలు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట ఎలా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అనేవి పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ద ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ విచ్ షోస్ హౌ స్ట్రిక్ట్ ఏ కంట్రీస్ ఆ మెజర్స్ వర్ అండ్ ఎట్ వా స్టేజ్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఎన్ఫోర్స్ దీస్ అంటే ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఇటువంటి కఠినమైన చర్యలు అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యతిరేకంగా తీసుకుంటుంటే కఠినమైన చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేజ్ల వారిగా ఏ దేశాలు ఎలా వ్యవహరించినాయి ఎలా అమలు పరిచినాయి అనేది ఈ లెక్క అనేది చెప్తుంది అనమాట ఇండియా ఎన్ఫోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ లాక్డౌన్స్ ఎట్ ఎన్ ఎర్లీ ఫేజ్ ఆఫ్ కేస్ ఆర్ గ్రోత్ అంటే ఈ యొక్క కేసు గ్రోత్లు అనేవి ముందు రాకపోయే ముందే భారతదేశం అనేది అంటే ఒక బలమైనటువంటి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది వ్యవహరించింది అనమాట నిర్బంధానికి భారత దేశం మొత్తాన్ని కూడా లాక్డౌన్ గురి చేసింది అనమాట స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ అనేది ఎవరిస్తారో చూద్దాం దాని యొక్క ఇంటర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ద గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ ఆమ్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఏ కంపోజిట్ మెజర్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ రెస్పాన్స్ ఇండికేటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్కూల్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ ఆమ్ క్లోజర్స్ స్టే అట్ హోమ్ పాలసీస్ and a travel bans rescaled to a volume from 0 to 100 అంటే వీళ్ళు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అంటే దీంట్లో ఏ అంశాలను జోడిస్తారంటే స్కూళ్ళు వర్క్ ప్లేస్లు మూత మూత గురి చేయటం అంటే వాటిని క్లోజ్ చేయటం తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఉండమంటాం స్టే అట్ హోమ్ పాలసీస్ అలాంటి పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తర్వాత ట్రావెల్ బ్యాన్స్ అనమాట ఒక ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరి పోవటం కానీ ఒ
హండ్రెడ్ స్ట్రింగ్ హండ్రెడ్ స్ట్రిక్ టెస్ట్ రెస్పాన్సెస్ అంటే ఈ యొక్క హయ్యర్ లెవెల్ అనేది ఎంత ఉంటే కనుక అంత యొక్క బలమైనటువంటి వాళ్ళ విధానాన్ని అవలంబించారని ఉద్దేశం అనమాట హండ్రెడ్ స్ట్రిక్ట్ టెస్ట్ పాలసీస్ అనమాట అంటే స్ట్రిక్ట్ రెస్ రెస్పాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి జీరో టు హండ్రెడ్ అనేది సో ఇవి దీనికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో కనుక మనం చూసుకుంటే కనుక కీ పాయింట్స్ చూద్దాం ద ఇండెక్స్ హ్యాజ్ అమ్ ఫౌండ్ దట్ ఇండియా హ్యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ లాక్డౌన్ మెజర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎట్ ఏ హండ్రెడ్ స్కోర్ సిన్స్ ట్వంటీ టూ సెకండ్ మార్చ్ వెన్ ద నేషనల్ వైడ్ లాక్డౌన్ వాజ్ అమ్ ఫస్ట్ ఇంపోజ్ అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ వైజ్ లాక్డౌన్ అనేది మార్చ్ ఇరవై రెండో తారీఖున ఫస్ట్ టైం మనకి ఇంపోజ్ చేశారనమాట దాని ప్రకారం వంద స్కోర్ అనేది మన భారతదేశానికి వచ్చింది ఇట్ ఈస్ రైట్లీ రిలాక్స్ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నామ్స్ ఫర్ సర్టైన్ వర్క్ ప్లేసెస్ ఇన్ రీజియన్స్ అవుట్ సైడ్ ద రెడ్ జోన్స్ జోన్స్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లాక్డౌన్స్ అనేవి ఏప్రిల్ ఇరవైలోకి సంబంధించి కొంతవరకు వాటి మీద కొంచెం రిలాక్సేషన్ చేశారనమాట అంటే కొన్ని మినహాయింపులు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఏదైతే కొన్ని కొన్ని ఆ వర్క్ ప్లేసులను తిరిగి పో అంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు రెడ్ జోన్లు కాకుండా ఉన్న ప్రదేశాల్లో అదర్ కంట్రీస్ విత్ ఏ హండ్రెడ్ స్కోర్ ఆర్ హాండరస్ అర్జెంటీనా జోర్డాన్ లిబియా శ్రీలంక సెర్బియా అండ్ వాందా అంటే ఈ యొక్క వంద స్కోర్ వచ్చిన మిగతా దేశాలు ఏం చేయండి హోండరస్ ఒకటి అర్జెంటీనా ఒకటి జోర్దాన్ లిబియా శ్రీలంక సెర్బియా ఒకటి నెక్స్ట్ వాండా అనే ఈ యొక్క దేశాలు అనేవి నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ స్కోర్స్ వచ్చినాయి అనమాట అంటే దీంట్లో ఇంకా ఏంటి డెత్ స్కోర్ స్ట్రాటజీ అనేది ఎలా ఉంది తర్వాత ఈ యొక్క పూర్తిగా ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రెస్పాన్స్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చాయండి మనకు ఆ ఇంపార్టెంట్ వరకు తెలిస్తే చాలు ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మాడిఫికేషన్ ఇన్ పిఎంఆర్ఎఫ్ స్కీమ్ అనమాట ఈ స్కీమ్ అనేది ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అనమాట అంటే ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంత ఫెలోషిప్ అనేది ఇస్తారనమాట వాళ్ళకి ఆదాయం కావచ్చు లేకపోతే మంత్లీ ఒక శాలరీ రూపంలో ఏంటంటే స్టైఫండ్ అంటాం చూసారా స్టైఫండ్ కానీ లేకపోతే మనం స్కాలర్షిప్ అంటాం మనం ఇంకా చెప్పాలి అంటే స్కాలర్షిప్ అనేది అంటే ఈ పూర్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారనమాట మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చేదాన్ని కూడా స్కాలర్షిప్ అంటారు ఈ పిహెచ్ రేంజ్కి వచ్చేసరికి దీన్ని ఏమంటారంటే ఫెలోషిప్ కానీ లేకపోతే స్టైఫండ్ అని కానీ అంటారనమాట దీని గురించి చూద్దాం రీసెంట్లీ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ carried out various amendment in the prime minister research fellowship scheme to boost research in the country ante mana bharatdeshamlo ee research ni baaga abhiruddhi cheyadam kosam prime minister research fellowship program ane oka kotta dani anedi amendments ane maarpu teesukochcharu anamata deentlo ento chuddam prime minister research fellowship scheme pmrf in order to attract meritorious students into research government of india in 2018 launch a ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రీసెర్చ్ ఫెలోస్ స్కీమ్ అంటే పిఎంఆర్ఎఫ్ అనమాట విచ్ ఆఫర్స్ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ టు సచ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ వేరియస్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క రీసెర్చ్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను ఆకర్షించడం కోసం ఆ మెరిటోరేషన్ తెలివి గల పిల్లలను ఆకర్షించడం కోసం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట సో దీనికి సంబంధించి డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి విద్యార్థులకి ఈ యొక్క స్కీమ్ కింద డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అనేది ఇస్తారనమాట ది స్కీమ్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు అట్ అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంట్ పూల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ టు డెక్టోరల్ PhD programs for carrying out research in cutting edge science and technology domains with a focus on national priorities ante ee yokka deni mukka mukhya uddesham ante ee phd program sambandhinchi entante research anamata baaga science and technology sambandhinchi aa domain lo edaithe yokka kotta kotta yokka viplavathamaina atuvanti marpulu teesukochi amsal anevithe kotta ga vaatini kanipettalanu ani cheppesi dantho paatu mana bharatdeshani yokka sambandhinchinatuvanti evaithe priorities unnaya manaku evaithe avasaralu unnaya avasaram teeche vidhanga ee research jaragalanu cheppesi deni mukhya uddesham anamata the institute which can offer pmrf include all the iits IISCRS Indian Institute of Science of Bangalore and some of the top central universities NITs that offer science and our technology degrees and they put up on a key of a PMR of kind of in the end day I it is a IIS ERS so throw the Indian Institute of Bangalore and a kuni top universities carry throw the NIT is some energy technology degrees and is the number of a fellowship of 70,000 per month for the first two years 75,000 per month for the third year and 80000 per month in the 4th and 5th years is provided under the scheme ante ee first samvatsaramlo ee yokka nelaki 70000 rupayalu chopuna 
నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్కి వచ్చేసి నెలకు డెబ్బై వేల రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఫెలోషిప్ కింద ప్రోగ్రామ్ కింద వాళ్ళకి స్టైఫండ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసి రకల పర్ మంత్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇయర్స్లో పర్ మంత్ ఎయిటీ థౌసండ్ అనేది ఈ స్కీమ్ కింద వాళ్ళకి అందిస్తారనమాట ఎఫార్డ్ ఫ్రమ్ దేశం ఏ రీసెర్చ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ రూపీస్ టూ టూ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫర్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు కవర్ దేర్ అకాడమిక్ కంటింజెన్సీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఫర్ ఫారెన్ నేషనల్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇవే కాకుండా వీటితో పాటు ఏంటంటే ఒక టూ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ రెండు వేల లక్షల రూపాయలు అనే వాళ్ళది అనే రూపాయల అమౌంట్ అనేది ఈ యొక్క ఈచ్ ఫెలోషిప్కి ఇస్తారనమాట ఐదేళ్ల కాలం వరకు అంటే వాళ్ళకి మొత్తం పది లక్షల రూపాయల వరకు గ్రాంట్లనే ఉంటాయి అనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ రీసెర్చ్కి సంబంధించి కొత్త కొత్త ఏవైతే మనకు అయ్యే ఖర్చు కోసం దాంతోపాటు ఈ రీచెస్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి వీళ్ళు ఏదైనా దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవకాశం అవసరం వస్తే వాటికి సంబంధించినటువంటి ట్రావెల్కి సంబంధించి ఈ యొక్క డబ్బుల కేటాయింపు అనేది జరుగుతుంది అనమాట కీ అమెండ్మెంట్స్ నా స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ కెన్ అప్లై ఫర్ ద ఫెలోషిప్ ఇప్పుడు ఇంతమంది మనకు మనం ఏంటి ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లోనే ఎక్కువ జరిగాయి ఇప్పుడు మాత్రం ఈ యొక్క పూర్తిగా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా యూనివర్సిటీ అయినా కానీ దీని కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అ గేట్ స్కోర్ హ్యాస్ బీ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ యొక్క గ్రేట్ స్కోర్ అనేది ఇంతకుముందు సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు దీనికి టార్గెట్ పెట్టారనమాట ఇప్పుడు దాన్ని ఆరు వందలకు కూడా తగ్గించేస్తారనమాట యాజ్ పర్ న్యూ గైడ్ లైన్స్ దేర్ విల్ బీ టూ ఛానల్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ అండ్ లేటర్ ఎంట్రీ ఈ దీంట్లోకి మనం అవకాశం సంపాదించాలంటే రెండు రకాల ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కింద లేటరల్ ఎంట్రీ కింద లేటరల్ ఎంట్రీ అని అంటే ఏంటి అంటే పిహెచ్డి ఎవరైతే చేస్తుంటున్నారో పిఎంఆర్ఎఫ్ గ్రాంటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు కొత్తగా ఈ పన్నెండు నెలలు కానీ ఇరవై నాలుగు నెలల తర్వాత ఈ రిక్వైర్మెంట్ కారణంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అది అది లేటరల్ ఎంట్రీ అనమాట రెండోసారి డైరెక్ట్ ఎంట్రీ అంటే ఫస్ట్ టైంలోనే వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోతారనమాట ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏయుఎస్ఐ ఇంటర్ఫేస్ ఫోటో డిటెక్టర్ అంటే ఏయుఎస్ఐ అంటే ఏయూ అంటేనేమో గోల్డ్ అనమాట ఎస్ఐ అంటేనేమో సిలికాన్ అనమాట ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆ యొక్క ఫార్మ్ కెమికల్ నేమ్స్ అనమాట ఇది ఏయూ అనేది సో ఇది యొక్క కాంబినేషన్లో ఏంటంటే ఫోటో డిటెక్టర్స్ అనేవి అంటే ఈ యొక్క లైట్ని వీళ్ళు డిటెక్ట్ చేసేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫోటో డిటెక్టర్స్ అనేవి వీళ్ళు కనిపెట్టారనమాట ఈ చీప్ కాస్ట్లో తయారవుతుంది అనమాట రీసెంట్లీ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ద జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ హ్యావ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఏ వేఫర్ స్కేల్ ఫోటో డిటెక్టర్ తిన సిలికా బేస్డ్ డివైస్ యూజింగ్ గోల్డ్ సిలికా ఇంటర్ఫేస్ గోల్డ్ సిలికా యొక్క ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగించి ఈ యొక్క జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అనే ఈ యొక్క ఏదైతే యొక్క దాంట్లో ఉన్న సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేఫర్ స్కేల్ అనే ఫోటో డిటెక్టర్ని వీళ్ళు తయారు చేశారనమాట ఈ గోల్డ్ సిలర్ని రెండింటినీ కలిపి జేఎన్సిఏ ఎస్ఆర్ ఈజ్ ఏ అటానమస్ యూనివర్సిటీ అండర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిఎస్టి కింద ఉన్నటువంటి జేఎన్ఎస్ఈఏ ఎస్ఈఏ ఎస్ఆర్ అనేది పూర్తిగా ఒక అటానమస్ అనమాట స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి యూనివర్సిటీ అనమాట దీంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏందో చూద్దాం సైంటిస్ట్ హ్యావ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ గోల్డ్ ఏయు సిలికాన్ ఎన్ఎస్ఐ ఈ యొక్క గోల్డ్కి సంబంధించి గోల్డ్ని ఈ యొక్క సిలికాన్ని రెండింటిని కలిపి వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట ఫ్యాబ్రికేట్ అంటే తయారు చేయడం అనమాట ఫ్యాబ్రిక్ ఒక బట్లాగా తయారు చేశారనమాట హుచ్ షోస్ అ హై సెన్సిటివిటీ టు వార్డ్స్ లైట్ డిమాన్స్ట్రేటింగ్ ద ఫోటో డిటెక్ట్ యాక్షన్ సో ఇది లైట్కి బాగా సెన్సిటివ్గా కనపడద్ది అనమాట ఈ యొక్క మెటీరియల్ అనేది ఇది చేసిన యొక్క ఈ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఐటమ్ అనేది సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఫోటో డిటెక్ట్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం దీనికి వల్ల యూజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫోటో డిటెక్టర్స్ అనేవి వాళ్ళ వల్ల యూజ్ ఏంటో చూద్దాం దీస్ ఆర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ దట్ కెన్ డిటెక్ట్ లైట్ అంటే ఈ లైట్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి సంబంధించి ఫోటో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనే దానికి సంబంధించి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దేర్ ఆర్ అమ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ 
అంటే దీన్ని తయారు చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట చాలా సింపుల్ మా ప్రాసెస్లో అంటే ఈ యొక్క గోల్డ్ని ఈ సిలికాన్ని రెండు కాంబినేషన్ తయారు చేయడమే చాలా సింపుల్ అనమాట కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ దీని యొక్క ఖరీదు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వేరే డిటెక్టర్తో పోల్చుకుంటే వాటి ఖరీదుతో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ అనమాట హైలీ క్యాపుల్ అంటే ఇది తక్కువ రేటుతో పాటు ఎక్కువగా ఎక్కువ డిటెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట దీని యొక్క పవర్ అనేది చాలా ఎక్కువ అనమాట ఎఫిషియన్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఈ యొక్క దీనికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇదే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని మనం నాన్ రినోబుల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీని ఎఫిషియంట్గా వాడాలన్నమాట ఎన్విరాన్మెంటల్లీ స్టేబుల్ అంటే ఇది వాతావరణం ప్రకారం మారిపోదు ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా చలికాలం వచ్చినప్పుడు ఒక మారే అవకాశం అనేది దీనికి లేదు ఎప్పుడైనా కానీ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఏ క్లైమేట్లో అయినా సరే మల్టిపుల్ యూసేజ్ దీన్ని రకరకాలుగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హోమ్ రథయాత్ర చారిటర్స్ అలౌడ్ అంటే ఈ యొక్క రథయాత్ర చారిటర్స్ అనేది ఒరిస్సా సంబంధించిన పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్లో రథయాత్ర అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ యొక్క మెయిన్ ఆ గుడికి సంబంధించినటువంటి పెద్ద ఫెస్టివల్ అది దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడిని శ్రీకృష్ణుడైనటువంటి బలరాముడిని శ్రీకృష్ణుడు చెల చెల్లెటువంటి ఈ సుభద్రని వీళ్ళు ఏంటంటే ఇలాంటి గుర్రపు చారేట్ అంటే మనం అంటాం కదా గుర్రాలలో ఉన్నటువంటి మనం పూర్వకాల సినిమాల్లో కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క రామాయణ మహాభారతంలో మనం చూస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక రథాల మీద పోతూ ఉంటారు అంటే చారియట్స్ అంటారు రథాలు అనేవి ఆ రథాల మీద నిల్చుని యుద్ధాలు చేస్తుంటారు అలాంటి రథాలు అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ముగ్గురికి శ్రీకృష్ణుడికి బలరాముడికి సుభద్రకి తయారు చేసి వీటి యాత్రలో తిప్పుతారు అనమాట ఈ యొక్క రథాలను ఉపయోగించి అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఇది ఆపేయచ్చు అనుకున్నారు కానీ దీనికి సంబంధించిన రథాలు తయారు చేయమని చెప్పి ఈ యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారనమాట అంటే జూన్ ఇరవై మూడో తారీఖున అక్కడ ఏమవుతుంది వేల సంఖ్యలో జనాలు గుమ్ముకూడే అవకాశం ఉండదు అనమాట సో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించడం అనేది చాలా కష్టం అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇది జరుగుద్దా లేదా అనుకున్నారు కానీ వీటికి తయారు చేయమని ఈ రథాలు తయారు చేయమని పర్మిషన్ ఇచ్చింది అనమాట ద హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఎంహెచ్ఏ హ్యాస్ అలౌడ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ చారిటర్ ఫర్ ద యానిమల్ రథయాత్ర అట జగన్నాథ్ పూరి ఇన్ ఒడిశా ఈ ఒడిశాకు సంబంధించినటువంటి జగన్నాథ్ పూరిలో ఈ యొక్క రథయాత్రకు సంబంధించి ఆ యొక్క రథాల తయారీకి వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారనమాట ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో సెట్ దట ది కంప్లీట్ సిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ షుడ్ బి ఎన్షూర్డ్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ బి ఫాలోడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళు దీని ప్రకారం ఈ యొక్క రథాలు తయారు చేయడానికి సంబంధించి వాళ్ళ అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు అక్కడ రథాలు తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా ఒక సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట రథయాత్ర ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది జూన్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్న ట్వంటీ ట్వంటీనే జరగబోతుంది అనమాట ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సెకండ్ డే ఆఫ్ ద శుక్ల పుష్క ఆఫ్ హోమ్ ఆషాఢ ఆషాఢ మాసానికి సంబంధించిన శుక్లపక్షానికి సంబంధించినటువంటి రెండో రోజులో ఇది ఎప్పుడు కూడా వస్తుంది అనమాట ఇది పూర్తిగా తొమ్మిది రోజుల పండగ అనమాట ఇక్కడ ఇది లార్డ్ కృష్ణ టు విదర్భన్ అంటే ఆ విదర్భన్ రావడానికి ఎవరితో బల బలభద్ర అంటే బల బలరాముడితో సుభద్రతో కలిసి ఆయన ఇక్కడికి వస్తాడనమాట సో ఇది దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యొక్క స్టైల్ ఆఫ్ ట్రక్ మనకు నెక్స్ట్ ఈ జగన్నాథ్ టెంపుల్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి జగన్నాథ్ టెంపుల్లో ఉన్న ఈ కట్టిన గుడి ఏ శతాబ్దాలు కట్టారు దీన్ని ఎవరు నిర్మించారనే తెలుసుకోవాలన్నమాట ద టెంపుల్ ఈజ్ అమ్ బిలీవ్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ద ట్వెల్త్ సెంచురీ బై కింగ్ అనంతవర్మన్ చోడ చోడగంగ దేవ ఆఫ్ హోమ్ ఈస్టర్న్ గంగా డైనాస్టీ ఇది అంటే అందరూ కూడా నమ్ముతున్నారు పన్నెండవ శతాబ్దంలో ఏ కింగ్ అంటే అనంతవర్మన్ చోడవ గంగ దేవ అనే యొక్క కింగ్ అనే అతను అంటే ఇతను ఈస్టర్న్ గంగా డైనాస్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట ఈయన పన్నెండో ఒక పన్నెండవ శతాబ్దంలో దీన్ని కట్టాడని ఒక అంచనా ఉందన్నమాట జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్ ఈజ్ కాల్డ్ యమునికా తీర్థ హూజ్ అకార్డింగ్ టు ద హిందూ బిలీవ్స్ ద పవర్ ఆఫ్ యమ ద గాడ్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ అలిఫైడ్ ఇన్ పూరి డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లార్డ్ జగన్నాథ దీన్ని యొక్క యమనక యమనిక తీర్థ అంటారు అనమాట అంటే యముడికి సంబంధించింది అనమాట యొక్క యముడు అనేవాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన గాడ్ అనమాట మనకు యముడి గురించి మనకు తెలిసిందే కదా సో అలాంటి ఆయన చేసే ఏవైతే కార్యాలు కార్యాలు ఉంటాయో యముడు మనకు ఇచ్చే శిక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ పూర్తిగా నలిఫై చేయబడతాయి అనమాట అంటే జీరో చేయబడతాయి అనేవి శిక్షించలేడు ఎందుకని అక్కడ జగన్నాథుడి మన దర్శనం చేసుకొస్తే ఆ జగన్న
దేర్ ఆర్ ఫోర్ గేట్స్ టు ద టెంపుల్ ఈస్టర్న్ ఒక ఇవన్నీ కూడా ఇంక ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఒక్క కూడా పూర్తిగా ఇది యొక్క స్టైల్ ఎలా ఉందంటే ఈ సన్ టెంపుల్ కోనార్క్లోనే సన్ టెంపుల్ ఎలా ఉందో దగ్గర దగ్గర అలానే ఉంటుంది అనమాట ఈ పిల్లర్ స్టైల్ కూడా నెక్స్ట్ వందే భారత్ మిషన్ ఈ వందే భారత్ మిషన్ అనేది మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ప్రభావితం అయ్యి పూర్తిగా లాక్డౌన్ సమయంలో ఈ యొక్క రాకపోకలనేవి ఆగిపోయినాయి ఇతర దేశాల నుంచి మన భారతదేశానికి రాకపోకలనేవి ఆగిపోయినాయి దానికి సంబంధించి మన భారతదేశం యొక్క పౌరులు వేరే దేశంలో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళని మన భారతదేశానికి తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామే వందే భారత్ మిషన్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీంతోపాటు ఏంటి అంటే దీంట్లో రెండు యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ట్రావెల్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి ఒకటేమో ఎయిర్ ట్రావెల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క వాటర్ లైన్ ద్వారా ఈ యొక్క సముద్ర సముద్ర మార్గం ద్వారా ఈ యొక్క రెండు ప్రయాణాల ద్వారా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క ఎయిర్ లైన్ ద్వారానే మన ఎయిర్ ఇండియా నడుపుతుంది ఈ యొక్క వాటర్ లైన్ ద్వారా ఏంటి అంటే మన యొక్క ఆర్మీ అనేది దీని యొక్క బాధ్యత తీసుకుందనమాట వాళ్ళు సముద్ర సేతు అనే ఒక అంటే దాని యొక్క స్కీమ్ కింద ఒక ఆపరేషన్ కింద సముద్ర సేతు ఆపరేషన్ అనేది కింద వేరే దేశాల్లో ఉన్న భారతీయ పౌరులు మన భారతదేశాన్ని తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సముద్ర సేతు అంటే సీ బ్రిడ్జ్ అనమాట మనకు తెలిసిందే కదా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇవి దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి దీనికి సంబంధించి మనం ఒక ఏంటి అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో గల్ఫ్ నుంచి రీజియన్ నుంచి ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల మంది యొక్క మన భారతీయ పౌరులు మన భారతదేశాన్ని తీసుకొచ్చామనమాట ఇప్పుడు ఇరాక్కి కువైట్కి జరిగిన గొడవ కారణంగా ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నామట ఆ తర్వాత అంత ఎక్కువ మొత్తంలో వేరే దేశం నుంచి మన భారతీయ పౌరుల్ని ఇలా తీసుకురావడం అనేది ఇది సెకండ్ ఆపరేషన్ అనమాట సో ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి ఒక ఆప నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు కింద రెండు ఒక బోట్లు అనే వాటిని అంటే పెద్ద పెద్ద షిప్పులు వాడారు మనకు ఆర్మీకి సంబంధించిన షిప్పుల్ని ఐఎన్ఎస్ జలస్వా ఒకటి ఐఎన్ఎస్ మగర్ అనే ఈ రెండు యొక్క షిప్పులు అనేవి వాడారు ఇవి దీంట్లో దీంట్లో మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీంతోపాటు మన భారతదేశం అనేది పన్నెండు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం పౌరులను తీసుకురావడానికి అరవై నాలుగు ఫ్లైట్లు అనేవి వాడిందనమాట ఇవి నెక్స్ట్ మనకు బ్లాక్ ప్యాంథర్ ఇనామ్ నేత్రవలి శాంక్ట శాంక్చరీ ఈ యొక్క నేత్రవలి శాంక్చరీ అనేది గోవాలో ఉంది ఇలాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడే మనకు ఈ యొక్క శాంక్చురీస్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోగలం అంతేకాని ప్రతి ఒక్క శాంక్చురీని ఎక్కడుందో గుర్తుపెట్టలేదు ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క నేట్రవలి శాంక్చురీ అనేది మనకు ఎక్కడ ఉందంటే గోవాలో ఉందని ఇప్పుడు బ్లాక్ ప్యాంథర్ అనేది కనపడింది అనమాట ఈ బ్లాక్ ప్యాంథర్ అనేది చాలా ఒక ఒక అంటే మనకు ప్రమాద స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక జంతువుల ఇది కూడా అనమాట ఇది ఎండేంజరస్ స్పీచెస్ స్పీసెస్ అనమాట ప్రమాదం అంటే ఇవి అంతరించిపోయే ప్రమాదం అనేది ఉందన్నమాట ఇవి ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో అంటే ఇది ఒక నల్ల చిరుత అంట నల్ల చిరుత పులి అంటాం బ్లాక్ ప్యాంతర్ అంటే నల్ల చిరుత పులి అనమాట ఇది చాలా సిగ్గు ఇది బయటికి ఎంత ఈజీగా రాదు అంటే పబ్లిక్గా తిరగదు అనమాట ఎప్పుడు కూడా బాగా దట్టమైన అరణ్యాల్లో బయటికి కనబడకుండా అంటే సూర్యరశ్మ పడకుండా ఉండే ఏరియాలోనే ఇది ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి మనకి ఈ యొక్క బ్లాక్ ప్యాంతర్ అనేది నాట్రవెల్లీ శాంక్చురీలో కనపడింది ఇది ఇంతకుముందు మనకు అంటే ఇది ఉందో లేదో కూడా డౌట్ అక్కడ అరణ్యాలు ఎన్ని ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఇది కెమెరా కంటపడింది అనమాట కెమెరాకి చిక్కింది ఇది ఇంకా ఇలాంటి బ్లాక్ ప్యాంతర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే స్పాటెడ్ ఎర్లియర్ ఇంతకుముందు ఏ యొక్క శాంక్చురీలో చూ కనపడే చూద్దాం పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్ కేరళలో తర్వాత భద్రా టైగర్ రిజర్వ్ దండ దండేల్లి అన్షి టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ కబిని వైల్డ్ శాంక్చురీ కర్ణాటక అచన కుమార్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గర్ మడాయ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గోవా తర్వాత మధుమాలి టైగర్ రిజర్వ్ తమిళనాడు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైగర్ పాపులేషన్ ఇన్ సుందర్ బన్స్ రైజర్స్ ఈ సుందర్ బన్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క సుందర్ బన్స్ అనే యొక్క న్యాచురల్ అనమాట మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనమాట ఇది ఇక్కడ ఈ యొక్క టైగర్ యొక్క సంఖ్య అనేది తొంభై ఆరుకి పెరిగింది అనమాట ఇంతకుముందు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఎంత ఉండేది అంటే ఎనభై ఎనిమిది ఉన్న ఈ సంఖ్య అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చాక తొంభై ఆరు సంఖ్య ఎనిమిది సంఖ్య అనేది పెరిగింది మనం ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పలేము ఎంత పెరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము ఈ సుందర్ బన్ అనేది ఒక మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనమాట అంటే మనుషుల చేత పెంచబడింది ఇది మన భారతదేశంలోనే పెద్దది చాలా పెద్దది ఇది ఎక్కడ ఆక్రమించింది అంటే మన భారతదేశంలోనే వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ బంగ్లాదేశ్లోనూ ఆక్రమించి ఉందన్నమాట ఈ యొక్క ఈ ఏరియాలో ఉందన్నమాట మొత్తం మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో కనుక చూసుకుంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్ అనేది దీనికి ఉంది మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది వేరే చోటు ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఈ యొక్క సుందర్ బన్లోనే ఉందన్నమాట సో దీనికి ఈ యొక్క హెరిట
దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క యాప్కు సంబంధించి ఏంటంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్ ఒకటి తర్వాత మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఈ రెండు ఇద్దరు కలిసి ఈ యొక్క ఆయుష్ సంజీవని యాప్ అనేది తయారు చేశారనమాట దీని కింద ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆయుష్ సంజీవని కింద మన ఆయుష్ అంటే మనకు ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు కదా ఆయుర్వేద యోగ న్యాచురోపతి యునాని సిద్ధ సోవా రిక్పా అండ్ హోమియోపతి ఈ యొక్క పూర్తి ఈ యొక్క అన్నీ కూడా కలిపి ఈ యొక్క మనం ఆయుష్ అంటాం అనమాట ఈ ఆయుష్లో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి వీళ్ళు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ జరుపుతున్నారు అంటే వీళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు దానివల్ల ఎంతవరకు మార్పు అనేది వస్తుంది అనేది వీళ్ళు నోట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ యాప్ ద్వారా నోట్ చేస్తారు అనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఒక యాభై లక్షల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో కంట్రీలో ఉన్న పీపుల్ని టార్గెట్ చేస్తారు ఆ టార్గెట్ చేసిన పీపుల్ ఈ మందులు ఎలా వాడి ఎలా వీటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు దాని మీద వీళ్ళు ఒక డేటా అనేది తయారు చేస్తారనమాట ఇవ్వండి ఈరోజు టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్